4. Le economie pianificate. Da quando è iniziata la storia, tutti i popoli del vecchio mondo hanno sempre vissuto in quella che oggi si chiama economia pianificata. Quando si parla di economia pianificata si intende il controllo dell'energia umana impiegata nella produzione e nella distribuzione di beni materiali da parte di un'autorità composta da pochi uomini e secondo un piano elaborato da questi uomini e fatto rispettare dalla polizia. Gli americani che non hanno vissuto in altri paesi possono solo immaginare un'economia pianificata perché sono abituati a vivere in un'economia che sono gli individui a pianificare e controllare. Ogni volta che un americano decide come guadagnare o spendere del denaro, se guidare l'auto o andare a piedi, se trovare un lavoro o andare all'università, se piantare mais o erba medica, se affittare una casa o costruirne una, sta pianificando e controllando l'economia americana. Un risultato di questa pianificazione e controllo individuale è un enorme spreco di cose. Nessuno può stimare la sua somma colossale perché normalmente 100 milioni di persone vi si aggiungono ogni giorno, ogni ora. Il bidone della spazzatura di un operaio americano medio nutrirebbe abbondantemente qualsiasi famiglia europea di classe medio-bassa. Nei bassi fondi di tutte le città americane, ogni mattina prima che arrivino i carri della spazzatura, gli immigrati sbalorditi da questi rifiuti raccolgono il contenuto dei bidoni recuperando metallo, carta, ossa, grasso da vendere ai commercianti e gli americani rabbrividiscono nel sentire che esseri umani si guadagnano da vivere rovistando nei bidoni della spazzatura. Nei quartieri poveri di New York, durante i terribili anni 30, quando la maggior parte della gente viveva di sussidi, i piccoli panettieri del quartiere bruciavano ogni sera nelle grondaie le pagnotte che non avevano venduto quel giorno, perché in America tutti mangiano pane fresco. Si stima che gli americani buttino via ogni anno circa 100.000 tonnellate di buona farina bianca nelle croste inferiori delle torte che loro non mangiano. Normalmente... Ogni mese buttano via 20.000 tonnellate di zucchero bianco nel fondo delle tazze di caffè. Non si preoccupano di mescolare lo zucchero nella tazza. Ogni anno si buttano via 2.500.000 automobili, non perché non funzionino più, ma perché quelle nuove vanno meglio. Lungo le autostrade pulite di questo continente, le vecchie auto giacciono in decomposizione. Fortune in metallo, pelle, stoffa. Gli europei hanno detto con amarezza, in America il mendicante cieco viaggia su una Cadillac guidata da una fedele piccola Ford con un filo. Conoscevo un meccanico che era senza lavoro e al verde durante la peggiore delle depressioni con una famiglia da mantenere. Raccolse dalle discariche del Wyoming abbastanza ferro strutturale sano e buoni cavi di acciaio per costruire un ponte sospeso sul fiume Snake, un ponte che la contea non poteva permettersi di costruire al costo pubblico stimato di 50.000 dollari. Lui e suo figlio di 9 anni lo costruirono utilizzando una trave di ferro che aveva realizzato interamente con materiale di scarto. Il ponte fu più che soddisfacente per le ispezioni della contea. Gli agricoltori che avevano bisogno del ponte pagarono volentieri 2.500 dollari e il mio amico, dopo aver pagato il cemento e la benzina, guadagnò circa 2.000 dollari per il suo lavoro. Ecco, lui ha pianificato l'economia americana. Gli americani fanno così. Durante quella depressione, 10 o 12 milioni di americani persero il lavoro. 3 o 4 milioni di persone furono sottoposte a un regime di assistenza pubblica, gli altri continuarono a pianificare l'economia americana e a sostenere se stessi e gli altri. In altri paesi non si sprecano le cose materiali. In Francia ogni mozzicone di sigaretta che si trova in una grondaia viene sempre raccolto con cura e il tabacco che se ne ricava viene messo in nuove sigarette. Il governo ha il monopolio della lavorazione e della vendita del tabacco in Francia. In Italia, dove il clima, la terra e la gente sono gli stessi della Napa Valley californiana, durante il recente armistizio un'orda di bambini dagli occhi feroci si avventava su ogni mozzicone di sigaretta, pacchetto di carta stagnola, buccia d'arancio e scrementi caldi di cavallo. In un giorno un ladro veloce poteva recuperarne abbastanza da poterli scambiare con un pezzo di pane. Nei Balcani... È sempre un peccato lasciar cadere una briciola di pane di mais. Un contadino la raccoglie velocemente dal pavimento di terra e chiede perdono a Dio per questo spreco prima di mangiare la briciola. In Medio Oriente 
Il sale è la terra salata. Lisciviare il sale bianco significherebbe sprecare un po' di salinità. Il vecchio mondo non spreca un atomo di nulla, non l'ha mai fatto. I miliardi di uomini e donne che hanno vissuto e sono morti giovani durante tutti i secoli della storia del vecchio mondo hanno sempre vissuto in un'economia pianificata. Un'economia pianificata non spreca nulla di materiale, spreca tempo, energia umana e vita umana. Nel comunismo gli uomini che fondano la comune ne pianificano l'economia, possono pianificarla solo a livello delle condizioni di vita che sono già state create in quel luogo in quel momento. Nel 1900 nessuno avrebbe potuto pianificare una rete radiofonica. Essi stabiliscono, i comunisti, sempre l'uguaglianza economica. Per farlo devono pianificare un'economia in cui ogni individuo abbia la sua parte di provviste e di affari. Pertanto a nessun uomo può essere permesso di vivere secondo i propri desideri. Questo non sarebbe comunismo, ma individualismo. Quindi nessuno che viva nel comunismo può utilizzare la propria energia in modo nuovo. Ognuno nella comune deve governare i suoi atti in obbedienza all'autorità che decreta la sua parte di affari di provviste. Finché crede che questa autorità intangibile, il bene pubblico, la volontà delle masse, lo Stato proletario, la legge di Lec, lo controlli e lo debba controllare, non può nemmeno far valere la propria volontà contro di essa. Se egli afferma il proprio desiderio di cambiare le condizioni di vita, se, come il re Agis IV, cerca di introdurre il denaro, o come la donna di Dugagin, di avere un'intera catapecchia per sé, quando la comune non era stata pianificata su un livello di vita così alto, o se ad Amana, nell'Iowa, nel 1900, aveva voluto inventare un'automobile o nel 1940 comprarne una, non può farlo, se non scuote la fede dei suoi compagni e delle sue compagne nell'autorità del controllo, nell'autorità di controllo. E questa fede è tutto ciò che mantiene in vita la comune. Se riesce a usare la sua energia per cambiare le condizioni di vita, distrugge la comune perché distrugge quella fede. Questa è la storia di decine di comuni fondate in questi stati. Non è vero che il comunismo mantiene un basso tenore di vita. In realtà non esiste un tenore di vita. Non può esistere perché l'energia umana crea tutte le condizioni economiche del mondo umano e le crea continuamente nel tempo. Questo pianeta non dà a nessuno cibo, vestiti o riparo. Una persona viene nutrita o non nutrita, alloggiata o non alloggiata, vestita o non vestita. Ma la qualità di qualsiasi cibo, vestito o riparo creato dall'uomo non può essere conosciuta in nessun momento in termini assoluti. George Washington non ha mai sentito parlare di calorie o vitamine, ha vissuto di carne e amidi per tutto l'inverno, non ha mai visto un bicchiere di succo d'arancia, la sua dieta era così carente che perse capelli e denti in giovane età, i suoi vestiti erano scomodi e poco igienici, viaggiava a piedi o a cavallo o in una carrozza senza molle, la sua casa non aveva il gabinetto o la vasca da bagno, né il forno o la stufa, né la luce se non quella delle candele. Qual era il suo tenore di vita? Era così alto che 40 anni fa non un americano su 10.000 poteva aspirarci. Solo una mente del vecchio mondo può pensare in termini di uno standard di vita definito. Queste idee derivano dall'antica fede pagana che l'universo sia statico, immutabile e limitato. Un realista oggi pensa in termini di energia dinamica e creativa e di energie umane che lavorano per creare un futuro inconoscibile. Non si può quindi affermare che l'economia comunista sia un'economia di, sc di scarsità. Se le energie umane lavorano efficacemente al di fuori della comune, come hanno lavorato al di fuori delle comuni in questi stati, allora per contrasto il tenore di vita comunista sembra essere basso. Questo contrasto provoca malcontento all'interno della comune. Ma in caso di catastrofe, come una guerra o una siccità o uno shock economico che interrompa temporaneamente l'economia libera, l'economia comunista apparirà al contrario e per contrappasso come un'economia dell'abbondanza. Questo contrasto provoca l'invidia dei comunisti felici. Ricordo bene l'incredibile abbondanza di cibo della comune russa di Dukaber in Kansas o era il Nebraska Meridionale, 
Durante la depressione del 1890, quando io e i miei genitori viaggiavamo tra le centinaia di migliaia di rifugiati a piedi o su carri coperti lungo tutte le strade polverose o fangose dell'America, in cerca di lavoro e di cibo, riesco ancora a a vedere quelle mucche slanciate e non ipotecate, quei secchi di latte traboccanti, quei barattoli di burro nella casa della sorgente e la sorridente donna russa con i capelli raccolti in trecce d'oro, che non parlava una lingua conosciuta, ma apriva il davanti della sua camicetta blu e tirava fuori una stecca di biscotti. Questa era l'abbondanza per la maggior parte degli americani cinquant'anni fa. Ma tutto ciò che si può dire con precisione di un'economia comunista è che sia statica. A qualsiasi livello di condizioni di vita si stabilisca una comune, le condizioni di vita rimangono quelle finché dura la comune. Il motivo di questo fatto storico è che solo un cambiamento nelle modalità di utilizzo produttivo dell'energia umana può cambiare le condizioni di vita. Poiché gli individui controllano di fatto l'energia umana, qualsiasi cambiamento nei suoi usi può derivare solo dagli sforzi, dagli esperimenti, dai tentativi di creare cose che ancora non esistono. La maggior parte di questi sforzi fallisce inevitabilmente causando perdite e sprechi. Il comunismo impedisce questo spreco impedendo l'iniziativa individuale nell'utilizzo dell'energia umana, questo però impedisce anche il progresso economico. Gli uomini hanno migliorato le loro condizioni di vita nel vecchio mondo ogni volta che hanno creduto che i governanti viventi fossero l'autorità di controllo. Ogni volta che ci credevano, l'energia umana funzionava in modo spasmodico, a scatti per così dire. Prendete qualche centinaio di anni di esperienza del vecchio mondo, al di fuori delle comuni, e vedrete una successione di sforzi convulsi e di crolli, come se un essere vivente fosse legato e in difficoltà. Questo è esattamente ciò che stava accadendo. L'energia umana non riusciva a svolgere il suo naturale compito di provvedere ai bisogni umani perché ogni volta che gli uomini iniziavano a sviluppare l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, il governo li fermava. Credevano che l'imperatore fosse Dio o che il re fosse divino, ma non lo era. Gli uomini di governo non hanno più potere di controllare gli altri di quanto ne abbia qualunque altro uomo. Quello che hanno è l'uso della forza, il comando della polizia e dell'esercito. Il governo, lo Stato, è sempre un uso della forza consentito dal consenso generale verso i governanti. Se questo fatto non vi sembra evidente, parlate con gli americani che hanno imparato per esperienza cosa sia il governo. In quasi tutte le comunità americane ci sono uomini che hanno vissuto in questo paese, da qualche parte, tra il Mississippi e la costa del Pacifico, senza alcun governo. Vivevano nell'anarchia e ogni uomo portava con sé una pistola. Doveva portare una pistola perché non c'era un governo. Il governo, come disse Jefferson, è un male necessario. È un male perché è un uso della forza e la forza non ha moralità né effetti morali. È necessaria perché fino ad oggi e forse per sempre alcuni uomini usano stupidamente la forza per ferire altri e nient'altro che la forza li fermerà. Quando non c'era il governo, ogni uomo doveva essere in grado di, di difendersi da solo, con la forza. Raramente si sparava a qualcuno. La necessità di usare la forza è davvero minima, ma doveva portare con sé una pistola ed essere in grado di usarla nella remota eventualità di doversi scontrare con un uomo cattivo. Questo stato di cose è una seccatura. Gli uomini non vogliono portarsi dietro le armi, vogliono continuare a svolgere il loro lavoro naturale, costruendo città, levando bestiame, estraendo miniere, scavando pozzi di petrolio. Per sbarazzarsi delle armi dovevano sbarazzarsi dei cattivi, così si sono riuniti in un comitato di vigilanza, hanno inseguito l'uomo cattivo e lo hanno impiccato. Lo hanno fatto in tutto il paese, dal Mohawk al Rio Grande al Golden Gate. Il risultato invariabile fu che la commissione di vigilanza andò male. Questo è accaduto perché gli uomini riconoscono la fratellanza dell'uomo, l'omicidio è ovunque aborrito. Così quando un uomo aveva contribuito a ucciderne un altro, disarmato e indifeso, anche se cattivo, si sentiva in seguito in uno di questi due modi, pensando alla sua azione. O odiava ricordarla, non voleva ripeterla, pensava che non ci fosse bisogno di ripeterla e si, ri e si ritirava dal comitato di vigilanza, oppure, avendo spezzato una volta il legame intangibile di parentela che protegge la vita umana su questa terra, 
diveniva un assassino. Il comitato di vigilanza, che ha avuto molti nomi locali, è sempre nato come un gruppo di uomini che usavano la forza per fermare ladri e assassini ed è sempre diventato un gruppo di uomini che derubavano e uccidevano. Solo una forza ancora più forte poteva fermarli. Così gli uomini pacifici organizzarono il governo. Scelsero uno di loro e gli dissero in effetti «Ti aiuteremo a sbarazzarti di quella banda e dopo di ciò ti occuperai di tutti i cattivi che si presentano». Un solo uomo può fare questo lavoro se vi dedica tutto il suo tempo ed è stato eletto. D'ora in poi sarà lui a portare la pistola, lo sceriffo, e lei, giudice, si rivolge a dodici di noi per decidere cosa lo sceriffo deve fare con ogni cattivo che cattura. Ora abbiamo un governo, possiamo fare il nostro lavoro senza altre interferenze. Questo elemento essenziale di ogni governo, la forza usata con il consenso generale. In ogni civiltà l'uso della forza è l'unica differenza tra il governo e qualsiasi altro gruppo organizzato di uomini. La necessità di un governo è la necessità della forza. Quando la forza non è necessaria non c'è bisogno di un governo. Senza l'uso della forza gli esseri umani dirigono la meravigliosa efficienza organizzata del circo caricando, scaricando, trasportando e facendo sfilare centinaia di persone e animali, costruendo e smontando una città tenda secondo un programma di pochi minuti. Un solo uomo dirige tutte queste intricate attività per consenso generale. Chi non è d'accordo può licenziarsi. Senza l'uso della forza, gli uomini controllano le complessità quasi infinite della radio, reti di energie umane di altro tipo che circondano la Terra e lavorano 24 ore al giorno secondo un programma di secondi. I direttori la controllano con il consenso di migliaia di uomini su tutta la Terra. Se un uomo sugli Urali o nel deserto del Saro o in Australia non vuole essere al microfono quando un uomo a New York vuole che ci sia, può tagliare la corda e andare a pescare. L'unica sanzione è che si abbandona poi non può più tornare. Anche un vigile urbano dirige il traffico per consenso generale, ma è il governo all'uso della forza. Quando il vigile muove il pollice l'automobilista accosta il marciapiede. Se non lo fa sarà fermato con la forza. Si presenta in tribunale quando gli viene detto di esserci, a meno che non abbia un'influenza sul municipio e la usi. Se non lo fa, i poliziotti lo porteranno lì con la forza, se necessario. Pagherà la sua multa e senza fare gi giri di parole, o sarà messo in prigione con tutta la forza necessaria per mettervelo. Un socio di un club paga le sue quote perché vuole farlo. Se non vuole, non la paga, ma non è più socio del club. Un cittadino o nel vecchio mondo un suddito, paga le tasse perché vuole pagarle. Se non vuole, le pagherà comunque, perché il governo è un gruppo di uomini che hanno l'uso della forza. Gli prenderanno la proprietà o il salario con la forza per pagare le tasse che gli impongono. Se tenta di mentire per non pagare, e loro lo scoprono, lo mettono in prigione con la forza. E ben venga, diranno tutti i volenterosi contribuenti, perché il governo è un gruppo di uomini che ha l'uso della forza per consenso generale. Ogni volta che in tutta la storia hanno perso questo consenso, i loro sudditi li hanno cacciati dal governo e hanno dato l'uso della forza a un altro gruppo di uomini. Il governo deriva sempre il suo potere di usare la forza dal consenso dei governati. Ma l'uso della forza non è controllo. Nessun sovrano vivente ha mai controllato i suoi sudditi. Non c'è alcun potere sovrumano nel governo. Gli uomini al governo non hanno alcuna superiorità naturale o divina rispetto a qualsiasi altro uomo e nessun uomo può controllare un altro. Nessun uso della forza può costringere un individuo ad agire. L'uso della forza su di lui può solo ostacolare, limitare o fermare la sua azione. In realtà il consenso al governo è il consenso all'uso della forza per ostacolare, trattenere o fermare individui e minoranze che agiscono in modi che la maggioranza non approva o non agisce per difendere. Fermo ladro! Si ritiene che un'economia pianificata sia il controllo da parte del governo degli usi produttivi dell'energia umana. Si ritiene che gli uomini al governo possano controllare per il bene generale gli uomini che producono e distribuiscono i beni materiali. 
ma in migliaia di anni non ci sono mai riusciti. La realtà è che un'economia pianificata è un monopolio assoluto dell'agricoltura, della manifattura e del commercio detenuto da uomini di governo e mantenuto per quanto possibile dalla polizia e dalla forza militare. Storicamente questo monopolio è sempre un uso della forza per ostacolare, limitare o fermare gli usi produttivi dell'energia umana. Il suo primo effetto è quello di impedire l'uso dell'energia umana in nuovi metodi di produzione o nella produzione di cose nuove. In altre parole, impedisce il progresso economico. Il motivo è che il governo, per sua natura, non può permettere che un concorrente entri nel campo delle sue attività. Tutti sanno che il governo ha il monopolio dell'uso della forza. Non può permettere che gli individui usino la forza l'uno contro l'altro o contro il governo. Né può permettere che un altro governo usi la forza all'interno delle sue frontiere. Se lo fa, lui cessa di essere il governo. Allo stesso modo, un governo che è ad esempio monopolista della produzione, della lavorazione e della vendita del tabacco, come lo era il governo francese, non può permettere a un'azienda di tabacco rivale di fargli concorrenza. Se lo fa, cessa di essere governo. Quando il governo ha il monopolio di tutta la produzione e di tutta la distribuzione, come molti governi hanno, non può permettere alcuna attività economica che gli faccia concorrenza. Ciò significa che non può permettere alcun nuovo uso dell'energia produttiva, perché il nuovo è sempre in concorrenza con il vecchio e lo distrugge. Gli uomini che costruiscono ferrovie distruggono le linee delle diligenze. Gli uomini di governo che pensano di controllare un'economia pianificata devono impedire il progresso economico, come hanno sempre fatto in passato, perché il progresso economico è un cambiamento nell'uso dell'energia produttiva degli uomini, Solo gli individui che agiscono contro l'opinione della maggioranza del loro tempo cercheranno di realizzare questo cambiamento e se non vengono fermati distruggono il monopolio governativo esistente e approvato dalla maggioranza. Per conoscere l'eterno atteggiamento della maggioranza nei confronti dei nuovi usi dell'energia produttiva ricordate che il vostro bisnonno non credeva che le ferrovie fossero possibili. All'epoca un comitato di uomini dotti che indagava sulla questione per conto del governo britannico riferì che le ferrovie non erano possibili perché la velocità proposta di 15 miglia all'ora avrebbe ucciso qualsiasi essere umano. Il corpo umano non poteva sopportare una tale pressione dell'aria. Eh, ricordate cosa pensavano gli uomini di buon senso di Alexander Graham Bell che insisteva sul fatto che un filo potesse trasportare una voce umana. Ricordate che le navi non potevano essere fatte di ferro perché il ferro non galleggia. Ricordate che la carrozza senza cavalli non poteva essere altro che un giocattolo per ricchi, non solo perché costava almeno 5.000 dollari, ma anche perché correva solo su Macadam e quindi non poteva mai lasciare la città. Oppure, cosa ne pensate degli sperimentatori del Nuovo Messico che stanno lavorando a navi razzo per trasportare gli uomini da un pianeta all'altro? Quanto del vostro denaro investirete in una linea di razzi da qui a Marte? Nessuna maggioranza prenderà mai le armi contro il proprio governo per difendere uomini come questi. Chi gestisce un'impresa in attività ci crede, ma ha anche un interesse egoistico. I proprietari di battelli a vapore non avrebbero mai incoraggiato la costruzione di ferrovie e quando gli uomini di governo hanno un monopolio possono usare la forza, sostenuta dall'opinione della maggioranza, per impedire a chiunque di intaccare e attaccare il loro monopolio. Un'economia pianificata quindi è un uso della forza per impedire l'uso naturale dell'energia umana. Questo spiega il fatto storico, a prima vista sorprendente, che in tutta la storia il governante serio, sincero e laborioso ha fatto più danni al suo stesso popolo. Il governo del vecchio mondo è sempre stato, si suppone, un'autorità che controlla un'economia pianificata. In realtà è un uso della forza per impedire il progresso materiale. Il governante pigro, egoista e dissoluto trascura questo compito. Caligola, per esempio, il peggiore degli imperatori romani, si limitava a sprecare i beni in una vita stravagante, sregolata e si divertiva a torturare alcune centinaia di suoi sudditi indifesi. La gente va relativamente poco d'accordo con un sovrano del genere. Fu il sobrio, ascetico e coscienzioso Cesare Augusto a porre le solide basi della miseria in cui tutti gli europei vissero per generazioni. 
iniziò a stabilire un'economia mondiale pianificata, la famosa pace romana che le legioni romane regalarono a tutti i popoli del mondo conquistandoli. Proprio una pace che Hitler e alcuni dei suoi nemici stanno pianificando ora. La pace romana era stata progettata per durare per sempre. Quando Diocleziano la perfezionò, la sua economia era così accuratamente pianificata e così ben amministrata che i contadini non potevano più coltivare né i lavoratori lavorare e il governo si prendeva cura di loro con gli sgravi fiscali fino a quando le tasse crescenti spinsero così tanti contadini e lavoratori a ricorrere agli sgravi fiscali che non rimase abbastanza energia produttiva per pagare le tasse e l'impero romano con la sua pace mondiale crollò nel Medioevo. Oppure, considerate le economie pianificate in questo paese 200 anni fa, confrontate i re di Francia e Spagna con i governanti d'Inghilterra. Questa piccola mezza isola è stata benedetta per secoli da alcuni dei peggiori governanti che abbiano mai indossato una corona. Se Re Giovanni, ad esempio, fosse stato la metà di Enrico II, non ci sarebbe mai stata la Magna Carta. L'unica Tudor veramente capace era Elisabetta e suo padre aveva lasciato l'Inghilterra in uno stato così incontrollato che lei dovette usare tutta la sua energia e il suo ingegno solo per rimanere sul trono. Mai un regno fu così poco governato come quello di Elisabetta. Costruì la marina inglese senza fare nulla per essa. Diede ai suoi capitani di mare l'ordine di fare quello che volevano, sotto la loro responsabilità e a loro spese. Non volle nemmeno pagare la polvere e il piombo con cui difesero l'Inghilterra dall'armata spagnola. Non aveva mai avuto un piano se non quello di aspettare e vedere cosa succedeva. Con grande fermezza di carattere decise sempre di non decidere nulla, oggi. Con questo mezzo molto intelligente lasciò che i suoi sudditi fondassero l'impero britannico naturalmente. Dopo di lei vennero gli Stuart, una razza affascinante, incurante e autoindulgente di re di diritto divino, i cani barboncino della loro specie, senza una morale né il minimo senso di responsabilità sotto le loro parrucche ricciolute. Hanno governato in modo così negligente che sotto il loro dominio i macellai, i fornai e i fabbricanti di candele hanno trovato abbastanza energia per buttarli giù dal trono e abbastanza indipendenza mentale per decapitare uno di loro, per quanto si pensasse che fosse divino, e per fare di un ex birraio il sovrano dell'Inghilterra. Anche dopo una tale elezione gli Stuart erano così pigri che Carlo II diede al suo Parlamento quest'ordine negligente. Vi prego di ideare qualsiasi buona legge breve che possa migliorare l'industria della nazione. E questo era tutto. Non è questo il modo di pianificare e controllare un'economia nazionale. Mentre il re pronunciava queste inutili parole, la sua polizia era talmente in minoranza e terrorizzata che non era più necessario corromperla e il commercio britannico prosperava sotto il loro naso. Così tante migliaia di contrabbandieri esportavano lana britannica da ogni porto e cala che qualcuno definì l'isola come un pezzo di terra interamente circondato da contrabbandieri. Tuttavia, quando i prosperi lanieri britannici aumentarono la produzione così rapidamente che nemmeno gli innumerevoli contrabbandieri riuscirono a gestire tutta la lana, Carlo offrì solo un piccolo rimedio alla sovrapproduzione, un decreto che imponeva di non seppellire in Inghilterra nessun cadavere che non fosse avvolto in un panno di lana. Questa misura fu applicata, ma i fantasmi dissotterrarono i cadaveri per rubare i panni che, grazie al contrabbando, coprirono finalmente le nudità degli operai londinesi senza mutande. Gli inglesi, mal governati, si rivoltarono infine contro gli Stuart, inserendo nel contempo nel diritto inglese la concessione di alcune libertà che si erano illegittimamente presi. Poi, Importarono il migliore dei governanti, la linea tedesca che è ancora sul trono. I tedeschi sono sempre stati i governanti più scrupolosi e i sudditi più sottomessi dell'Europa moderna. Ma la fortuna inglese continuò. I primi due re tedeschi d'Inghilterra non prestarono alcuna attenzione al loro lavoro e non si preoccuparono nemmeno di imparare l'inglese. Il terzo, Giorgio, era austero come Cesare Augusto. Finché fu sano di mente non dimenticò mai per un attimo il suo dovere. Si affaticò di candela in candela per prepararsi a governare e da re continuò il suo incessante lavoro. Limitò l'industria e il commercio inglese con più di duemila nuovi regolamenti. Ma i suoi sudditi si trasformarono semplicemente in imbroglioni e contrabbandieri e continuarono a espandere il commercio britannico. 
nella stessa Inghilterra Re Giorgio non riuscì a impedire ai suoi sudditi di procurarsi cibo di contrabbando e, a eccezione dei canadesi, i sudditi americani se la cavarono completamente. Mentre lo facevano, i, giorni, i giornali londinesi ebbero l'audacia, senza precedenti, di stampare le discussioni in Parlamento. I governanti del continente erano molto più efficienti. 